qualitative research sampling techniques. Sampling in research is a process by which the researchers take a group of people from a larger population for measurement. Ibig sabihin, ang sampling na tinatawag sa research ay ang paghahanap o pagpili ng mga researchers ng mga tao na kanilang tatanungin o kukuhanan ng mga datos o impormasyon na may kinalaman sa kanilang research. Ang mga grupo ng mga taong kanilang hinahanap o pipiliin ay ibinabase sa mga characteristics o katangian na malaki ang maitutulong upang higit nilang masagot yung mga tanong na may kinalaman sa research. Ang mga taong ito na napili ng mga researchers ay ang magiging mga representatives ng mas malaking populasyon na kanilang kinabibilangan. Purposive Sampling Purposive sampling is an intentional selection of research participants based on their ability to elucidate a specific theme, concept, or phenomenon. Ang sampling technique na ito ay ang pagpili ng mga researchers ng participants na sa tingin nila ay higit na makapagbibigay sa kanila ng mga magagandang datos o magagandang kasagutan sa kanilang research questions. Halimbawa, maaring mag-decide ang mga researchers na piliin na lamang itong dalawang section o dalawang sections sapagkat sa tingin nila, itong dalawang sections ay sapat na upang masagot ang mga mahalaga nilang katanungan at hindi na nangangailangan pang pumili ng iba. Isa pang halimbawa, maaaring mag-decide ang mga researchers na piliin yung mga participants na mayroong edad 18 hanggang 20 sapagkat sa tingin nila, itong age bracket na ito o ang mga participants na nasa mga edad na ito ay ang mas maraming nakakaranas ng phenomenon o research problem na pinag-aaralan nitong mga researchers. Code Sampling Code Sampling is a non-probability sampling method in which researchers create a sample involving individuals that represent a population. Researchers choose these individuals according to specific traits or qualities, size, and proportion. Ang quota sampling technique ay halos kahalintula din ng purposive sampling. Ang pagkakaiba lamang sa quota sampling ay mas specific ang katangian na hinahanap. Halimbawa, nabanggit natin na sa purposive sampling ay pumili ng dalawang sections ang mga researchers. Kung ating i-apply ang quota sampling, ay mas gagawin pa nating specific ang pagpili. Sa dalawang section na yon, maaring ang mga researchers ay mag-decide na yun lamang mga estudyante dun sa dalawang section na bagsak sa mga major subjects ang kanilang gagawing participants. Yun ang ating tinatawag na quota sampling. Yun ang specific characteristic o quality na ating tinutukoy. At maaari din naman, ang mga researchers ay mag-decide na dun sa mga bagsak sa major subjects, kinakailangan balanse ang bilang ng mga lalaki sa bilang ng mga babae para mas maging balansi ang kalalabasan ng kanilang interpretasyon at inklusyon pagdating sa kasarian. So maaaring mag-decide ang mga researchers na kung kukuha sila ng sampung participants na lalaki na bagsak sa major subjects, ay kukuha din naman sila ng sampung participants na babae na bagsak sa major subjects para mas maging balanse ang bilang ng kanilang mga participants ayon sa gender. Snowball Sampling In this sampling technique, existing subjects or participants provide referrals to recruit samples required for a research study. Ibig sabihin, sa sampling technique na ito, ang pagdidetermine kung sino ang susunod na participant ay depende sa kung sino ang i-refer ng unang participant na inyong napili. Halimbawa, sa inyong research ay napili nyo si William bilang participant. Yung research nyo ay patungkol sa depression among teenagers. Ito ngayong si William ay meron pang kakilala na nakakaranas din ng depression. So kanyang inirefer ngayon sa inyo si Peter at si Henrik. At kung sino man sa mga sumunod na inirefer niya 
ang mag-refer sa inyo ng iba pang mga teenagers na nakaka-experience din ng depression ay yun yung inyong magiging mga participants hanggang sa inyong mabuo ang target number of your participants in your research. Ito ang ating tinatawag na snowball sampling. Thank you.